இதான் பொறுப்பு என்னை நன்றாக இறைவன் படைக்கலாம் தன்னை நன்றாக தமிழ் செய்யுமாறு இந்த மேடையில் வீட்டிருக்கக்கூடிய பெரிய மனிதர்களை வணங்குவதற்கு கூட தகுதி இல்லாத ஒரு சாதாரண மனிதன் என்னுடைய தந்தையும் தாயும் செய்த புண்ணியத்தால் எந்த ஊரிலோ பிறந்து எந்த ஊரிலோ வளர்ந்து இந்த சிறுவிலிருந்து ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் பிறந்து வளர்ந்து கடைசி வரை ஆண்டால் காலடியிலேயே வளர்ந்து ஆண்டால் காலடியை மறிக்கக்கூடிய விருப்பம் கொண்ட ஒரு சாதாரண மனிதன் நான் படித்த பள்ளிக்கூடத்திலேயே என்னை சிறப்பு விருந்தினராக எனக்கு பார்த்த போதெல்லாம் அச்சத்தை ஏற்படுத்திய ஆசிரியர் பெருமக்களும் ஒவ்வொரு முறை வைரமுத்து எழுதுவார் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் அடி வயிற்றில் வந்து ஒரு உருவம் இல்லா ஒரு ஒரு உருண்டை ஒன்று உருளுதலின்னு சொல்லிட்டு அடி வயிற்று அப்படி நெருப்பு பார்த்து எரியும் அப்படிப்பட்ட சார்ந்தோர்கள் மத்தியில் என்னையும் அமல் செய்த அந்த இறைவனுடைய எல்லையிலா கருணைக்கு அளவே இல்லை என்னுடைய ஆண்டாள் என்னுடைய தாயார் பீகாரில் இருந்து அந்த ஊருக்கு வந்து பிறந்து வாடா என்னை பற்றி பேசுறா அப்படின்னு சொல்லி ஆணையிட்டு அதுக்காக பிறக்க வைக்கப்பட்ட லட்சக்கணக்கான ஸ்ரீவிபுத்தனுடைய மண்ணின் மைந்தர்கள்ல ஒருத்தரா நான் பெருமை கொள்ளணும் அப்படிங்கிறக்காக என்னைக்கு பிறக்க வச்ச ஒரு அற்புத தாய் அந்த தாய்க்கு என்னுடைய முதற்கள் வணக்கம் இங்கே இருக்கக்கூடிய நான் பிறப்பதற்கு முன்னாலேயே இந்த பள்ளிக்கூடக்கூடிய தாளாளராக இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய டி ஏ சுவாமியினுடைய வாழ்க்கை இருக்கு இப்ப நான் சென்னையில தான் வர்றேன் என்னுடைய தந்தையார் சென்னையில தான் என்னோட இருக்கிறார் அப்ப சொன்ன இந்த மாதிரி ஸ்ரீவில்லுத்தூர்ல நம்ம ஸ்கூல்ல வந்து பேச கூப்பிட்டுருக்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் கூப்பிட்டுக்கா சொன்னேன் படிக்கும்போது தான் ஒழுங்காக படிக்கல போய் பேசும்போது தான் ஒழுங்காக பேசுவோம் அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்பா எப்பயுமே செக்ரட்டரி மேலே மிகப்பெரிய பயபக்தியுடன் கூடிய ஒரு மரியாதை கொண்டவர் அவர் மீது மட்டும் இல்லை அவருடைய குடும்பத்தினர் ஒட்டு மொத்தமாக அத்தனை பேர் மீதுமே சாமி கோச்சுக்கடாவும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னார் ஆண்டாவை பற்றி அவர் பேசலை சாமி கோச்சுக்கடாவும் பார்த்துக்கோ அப்படின்னார் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த பள்ளிக்கூடமே சாமி கோச்சுக்கடாவும் தான் இயங்கிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் இது ஒரு அற்புதமான தருணம் நண்பர்களே இங்க இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய தம்பிகள் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் நான் அவ்வளவு ஆசையா பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் இந்த வருஷம் யூனிஃபார்ம் போட்டு இப்படி ஆசையா உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க நாங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் போது வேற யூனிஃபார்ம் இப்ப யூனிஃபார்ம் மாறிடுச்சு ஸ்கூல் மாறிடுச்சு நிறைய விஷயங்கள் மாறிடுச்சு எங்களுக்கு வந்து ஆங்கில பாடத்தை ஆங்கிலத்திலேயே எடுத்த ஒரே ஆசிரியர் இன்றைய எச்சம் தலைமை ஆசிரியர் திரு அழகசாமி அவர்கள் நான் வந்து பல இடங்களில் பேசும்போதெல்லாம் சொல்லுவேன் பசங்க என்ன சார் செய்வாங்க இந்த ஸ்கூலை பற்றி இல்லை தயவு செய்து தப்பாக செய்யணும்னா பொதுவாக பசங்க என்ன சார் செய்வாங்க எட்டாம் கிளாஸ் வரைக்கும் சொல்லும் போது டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் நீ மேல் வகுப்பில் படிப்பேன்னு சொல்லிடுவாங்க எட்டாம் கிளாஸ்க்கு அப்புறம் இதெல்லாம் கீழ் வகுப்புலேயே படிச்சிருப்பேன்னு சொல்லுவாங்க பேருமே சொல்லி தந்தே தன்னிலை மறந்துடணும் இந்த பள்ளிக்கூடத்துடைய போல் ஸ்டூடெண்ட் நான் மட்டும் இல்லை என்னுடைய மனைவி இந்த பள்ளிக்கூடத்துடைய போல் ஸ்டூடெண்ட் தான் இங்கே உங்களை மாதிரி ஒரு வரிசையில் உட்காந்துருந்தவங்க தான் என்னுடைய மனைவி என் மனைவியோட தங்க அதே சொல்லி அவன் அவள் சொல்லி அனுப்பியிருக்கான் மச்சினி அவ்வளோ எங்கள் ஸ்கூலுடைய போல் ஸ்டூடெண்ட் தான் என்னுடைய அக்கா பிள்ளைங்க மூணு பேர் இந்த ஸ்கூலில் போல் பசங்கதான் அவங்கெல்லாம் அடிக்கப்பட்டிருப்பாங்க நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன் அப்படின்னா என்னை டீச்சர்ஸ்லாம் அடிக்கும் போது அடிக்கும் போது உங்க அண்ணன் எல்லாம் எவ்வளவு நல்லா படிச்சா அடி கேட்டா அடிக்க சொல்லி சொல்லி அடிச்சாங்க எங்க அண்ணங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா படிச்சாங்க என்னுடைய 
பெரிய அண்ணன் வந்து இங்கே படித்த பிரஜேஷ் குமார் சொல்லிட்ட வந்து ஓமானில் இப்போ இருக்கிறாரு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் பேங்க்குடைய மேனேஜராக இருக்கிறாரு அவர் வந்து என்னை மாதிரி பீகார்லேருந்து பிறந்து தமிழ்நாட்டில் வந்தவராக இருந்தாலும் நான் வந்து தமிழ்நாட்டில் வந்து ஸ்ரீவில்லி புதூராக பிறந்தேன் அவர் வந்து பீகாரில் தான் நீங்கள் வந்தார் அவர் வந்து தமிழில் கோல்டு மெடலிஸ்டம் தங்க பதக்கம் பார்க்கணும் அவருக்கு அடுத்த அண்ணன் அவரும் இதே ஸ்கூலில் தான் படித்தார் அவர் வந்து உளவுத்துறையில் தமிழ்நாடு காவல்துறையில் உளவுத்துறையில் இன்ஸ்பெக்டராக இருந்து ஒரு விபத்தில் காலமானார் அவரும் ஒரு அற்புதமான ஸ்டூடெண்ட் அவர் என்னை அடிக்கும் போதெல்லாம் அவங்க வந்து பேரை சொல்லி சொல்லி தான் அடிப்பாங்க அப்போ தான் படித்த இந்த சிபிஎம் சிபிஎம் இப்போ வந்து மெட்ராஸ்லாம் சொல்கிறாங்க ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து அவங்களுடைய அண்ணன் தம்பி அக்கா அப்பா எல்லாம் படித்தாங்க சிபிஎம் சொல்லி சென்னையில் பழக்கம் இருக்கு அவங்களுக்கு உடனடியாக சீட் கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு சிப்ளிங்ஸ் இருந்தால் எவ்வளோ பெரிய ஆபத்துன்னு எனக்கு அப்போ தான் தெரிஞ்சு சொல்லி சொல்லி அடிச்சாங்க அப்கோர்ஸ் அந்த நல்ல உணர்வு அவர்கள் எனக்கு மீது கொண்டு வந்த ஒரு அன்பு அக்கறை எனக்கு நிறைய ஆசிரியர்கள் என்னால் முழுமையாக நிறைய பண்ண முடியும் நான் அழகுசாமி சார் பற்றி சொன்னேன் நான் வந்து ப்ளஸ் ஒன் படிக்கும் போது தான் அவங்க ஸ்கூலுக்கு வந்தாங்க என்னுடைய நினைவு ஃபேமிலி நாட்ராம் வந்தபோது எங்களுக்குலாம் வந்து அது எல்லாருமே தம்பி கஞ்சஷன் இருக்குல்ல என்னது தெரியுமா இந்த வெறுப்பு இருக்குல்ல நவுண்ட் இருக்குல்ல சொல்லி இங்கிலீஷில் தமிழில் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஆங்கிலத்தில் தமிழ் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க நமக்கு கொஞ்சம் புரியும் நமக்கு உடனே தெரியும் சார் வந்து இப்போ அறிமுக ஒரு ஆட்டினால அப்படியே கண்ணில் கட்டும் சார் ஏதோ சொல்கிறார் ஆனால் ஒன்றுமே புரியல பாதிக்கப்பட்ட ரொம்ப பேர் இருக்கீங்க அவங்க தனிப்பட்ட முறையில் இப்ப பேசும்போது சொன்னேன் நீங்கள் அன்று பாடம் நடத்திய போது எனக்கு கசந்தது நீங்கள் அன்று பாடம் நடத்திய போது எனக்கு கசந்தது இன்று நான் சென்னையில் இருந்து ஒரு பள்ளி ஒரு ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனத்துறை தலைமை செய்தி ஆசிரியராக இருக்கும் போது நரேந்திர மோடி இந்த நாட்டுடைய பக்கம் நரேந்திர மோடி சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய முன்னாள் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் மார்க்கண்டே கர்ஜு பாண்டிச்சேரியுடைய கவர்னர் வீரேந்திர கதாரியா இது ஒரு மாபெரும் மனிதர்கள் எல்லாம் ஆங்கிலத்திலும் ஹிந்திலும் உரையாடும் போது வெறுக்கும் நவன உதைக்கும் போது எனக்கு அழகு சாமி சார்பாக அவர் அப்பயே சொல்லாரே கேட்கலையே முதல்ல எல்லாமே அப்படிதான் இருக்கும் பின்னாடி எல்லாமே இணைக்கும் ஆசிரியர்கள் என்னதான் நீங்க என்னுடைய பசங்க எல்லாம் நான் வந்து எங்களுடைய ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் சொன்னேன் இந்த மாதிரி நான் நான் படித்த ஸ்கூலுக்கு போகிறேன்டா இந்த மாதிரி பண்ணுறது சொல்லும்போது சார் பயங்கரம் சார் சூப்பர் சார் நம்ம என்ன தான் காலேஜுக்கு போய் என்ன தான் ஆஃபீஸ் போய் என்ன தான் நம்ம படித்த ஸ்கூல்னு நம்மளை கூப்பிட்றாங்க சார் அதுதான் சார் அப்படின்னு அதான் தான் நல்ல ரிவென்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஒரு அற்புதமான ஆனந்தம் எனக்கு இந்த இதை நான் பார்க்கும்போது நான் நிறைய விஷயம் சொல்ல நினைக்கிறேன் என்னுடைய நேரம் எவ்வளோ அறுபதுக்கு போது அதுக்கெல்லாம் சொல்லி முடிக்கிறோங்க இந்த கூட்டம் எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக தெரியும் குறுகான சம்பந்த இந்து மேல ஸ்ட்ரென்த் எனக்கு என்ன தெரியும் போத் மீன்ஸ் நான் சொல்றேன் குறுகான சம்பந்த இந்து மேல ஸ்ட்ரென்த் என்ன எனக்கு தெரியும் அது வந்து கவுண்ட்லயும் சரி குவாலிட்டியும் சரி ரெண்டுமே ஸ்ட்ரென்த் என்ன தெரியும் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இங்க இல்ல அதே மாதிரி இந்த பிள்ளைகள் நாங்க படிக்கும் போது இப்ப அப்படிதான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் நாலு மணிக்கு பிள்ளைகள் தான் ஸ்கூல் விட்டுருவாங்க எனக்கு தான் நாளை காலம் தான் விடுவாங்க ஒன்றுமே சொல்ல எல்லாருக்கும் புரியுது பாரு நான் ஒன்றுமே சொல்ல எல்லாருக்கும் புரியுது அப்படிதானம்மா இன்னும் அப்படிதான் இல்லையா எங்க மேல அவ்வளவு நம்பிக்கை அதனாலதான் பசங்களா கேட்குதா அதனாலதான் இந்த பிள்ளைங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சென் பர்சன்ட் எடுக்குது நம்ம அது போட்டி போட்டுட்டே இருக்கும் அம்மா இல்லையா அம்மா இல்லையா இந்த கடைசி பஞ்சு நம்மளும் கேட்குதா நான் ரொம்ப வருஷமாக தான் பார்த்துருந்தேன் அற்புதமானவாசித்தல்வ <laughs> என்னமோ படிச்சுட்டு 
சிலருக்கு மட்டுமே சாத்தியம் அது குறியான சம்பந்தம் இந்து மெல்லிய பள்ளிகள் குடும்பங்களுக்கு சாத்தியம் ஆயிடும் என்னுடைய பிள்ளைகள் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க என்ன பண்ணல மாவட்டத்தில் முதலிடம் பெற முடியல நீங்க கோணிக்கிறீங்க மற்ற பள்ளிக்கூடங்கள் கோணிச்சிட்டு இருக்கு இந்த ஸ்கூல் இன்னைக்கு எவ்வளவு ஆகிடுச்சு எத்தனை பர்சன்டேஜ் நாம கோணிக்கிறோமோ இல்லையா பிள்ளைங்க உங்களுக்கு வந்து நம்ம என்ன வாங்கணும் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தரும் மதிப்பெண் மட்டும் தான் முக்கியம் ஆனா இந்த கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூலும் இந்த ஹை ஸ்கூலும் ஆரம்ப பள்ளிக்கூடம் என்ன பர்சன்டேஜ் வாங்கிச்சு எவ்வளவு பாஸ் பண்றாங்க எவ்வளவு இந்த ஹை ஸ்கூலத்து ஒரு அத்தனை பேர் கோணிக்கிற அத்தனை பேர் கோணிச்சிருக்காங்க ஏன் எவ்வளவு ஆகுது எப்ப இந்த 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 ஹை ஸ்கூல் இருக்கு இல்லையா இதோட பெருமையை நாளாக இருக்கும் சொல்லுமா சொல்லி முடியாது சொன்னா பத்து மணி தெரியல இது வந்து இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் மாதிரி கப்பு வாங்குதோ வாங்கலையோ வாங்கிடு வாங்கிடு வாங்கி பயந்துட்டே எனக்கு தெரியுது <laughs> வளர்ச்சியை <laughs> போது <laughs> நிறைய பேர் கேட்டாங்க அதை எத்தனை நான் கேள்விப்பட்டேன் கேப்டன் விஜயகாந்த் வந்து இது ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து எழுதுவாங்களா அப்படிங்கிறது இல்லை நீங்க பாண்டியில் வந்து கவனம் எழுதிட்டு இருப்பாங்க பத்து பேர் சேர்ந்து எழுதுவாங்களான்னு அவர் வியந்து இருந்த ஒரு விஷயம் நான் மாட்டு உள்ள பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர் ஸ்ரீர் சார் குறிப்பிட்டது போல நான் இந்த பள்ளிக்கூடத்துல பதினோராவது பத்தாவது வகுப்பு முடித்து விட்டு பதினோரா வகுப்பு காத்து இருக்கும்போது அப்பதான் ஒரு லாங் கேப் கிடைக்கும் மனுவல் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கூடுதலாக இரண்டு வாரங்கள் கிடைக்கும் அப்போ உலகம் போல உங்கள மாதிரி நானும் படிக்காம உருப்படியாக வந்து வேற ஏதாவது சீவன் அடிச்சுட்டு இந்த கையெழுத்து பதவி நடத்தினேன் எனக்கு தெரிந்து எனக்கு தெரிந்து கையெழுத்து பத்திரிகை நடத்துறதுல வார பத்திரிகை நடத்திய ஒரே ஆள் உங்களுடைய பாண்டி தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வேற யார் நடத்துற மாதிரி எனக்கு இல்லை நான் ஒரு எட்டு வாரங்கள் டைம் கிடைச்சு அதில் ஏழு வாரங்கள் நான் வந்து கையெழுத்து பதவி நடத்துனேன் நம்ம அருகில் இருக்கக்கூடிய பெனிட்டல் லைப்ரரியில் தான் வந்து என்னுடைய ஒவ்வொரு இஷ்யூ நான் கொடுத்தேன் இந்த லைப்ரரியில் ஒன்று ஆண்டாள் கோயில் வாசலில் ஒரு அரசு பள்ளிக்கூடம் ஒரு அரசு லைப்ரரி ஒன்று இருக்கும் கேள்விப்பட்டிங்களா அந்த பக்கம் போயிருக்க மாட்டேல யாரும் அது போகல அந்த பக்கம் போயிடக்கூடாது அது போகல அந்த பக்கம் போய் நான் ஒரு அங்கே ஒரு இரண்டு காப்பி தான் எழுத கிடச்சி என்னுடைய அருமையான நம்ம செல்வ சுகுர்னான்னு சொல்லிட்டு அவன் தான் எனக்கு வந்து லைப்ரரி போய் காரியம் கொடுத்தான் செல்வ சுகுர்னான்னு நான் சொன்னேன் அவன் இந்த இடத்த உட்கார வாய்ப்படையில் அவன் தான் என்னுடைய சிக்கல பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் போர்டில் வந்து பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் என்னுடைய பேட்ச் மேனில் இருக்கக்கூடிய பேர் செல்வ சிவகுருநாதன் என்னுடைய கெடுதகை நண்பன் என்னோட அருமையான நண்பர் அவனை மனசில் நினச்சிக்கிட்டு தான் இங்கே வந்தேன் கொஞ்சம் யோசிங்க யோசிக்குமா வேற வேற ஜாலியாக யோசிக்குமா சிக்ஸ் யோசிக்குமா பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் இங்கே உட்கார்ல ஒன்னாம் 
தம்பி தான் புரியுதா உனக்கு அந்த விபதி பொண்ணு உட்கார்ந்துருக்கு தம்பி உனக்கு தான் புரியுதா சொல்லுது உனக்கு அந்த பின்னாடி இருப்பாரு தெரியுதான் நீ தான் நீ தான் நீ தான் தம்பி இருக்கு கொஞ்சம் வந்து பேசுறது உனக்கு நான் எல்லாரும் கருப்பு நீ தான் நீ தான் நீ தான் யுவர் மை விஏபி எஸ் நான் சொல்ல உனக்கு தான் புரியுதா புரியல அவ்வளோதான் நான் தான் நீ படி சொல்லும் போது நமக்கு அதை பற்றி புரியல படிக்காமல் இருக்கும் போது திரும்ப படிக்க வழி இல்லை ரெண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு விஷயம் இருக்கு எதை செஞ்சாலும் நம்ம கூர்ந்த கவனத்தோட ஃபுல்லி ஃபோக்கஸ்டா உயிர் உடல் ஆவி பொருள் சிந்தனை செயல் நேரம் அத்தனையும் ஈடுபடுத்தி ஒரு விஷயத்த பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுடைய என்னுடைய பத்தாம் வகுப்பு முடிச்சுட்டு பதினோராவது படிக்கும் போது என்னுடைய ஆர்வம் இந்த பத்திரிக்கை தருவதா இருந்துச்சு எங்க அப்பா நல்லா இருந்துச்சார் அவருக்கு தமிழ் அவ்வளவு தூரம் இந்த மாதிரி வராது நீ எங்க ஊர் கூட போற என்ன தான் கதை புஸ்தகமே படிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் இல்ல இதுதான் என்னுடைய கேரியர் என்ன கேரியர் இதுதான் எனக்கு கேரியர் நான் இதுதான் பொழுது பெரிய ஆளாகி நான் வந்து ஒரு காலத்துல அப்படி வரக்கூடாது எங்க ஒரு கூட போது உங்க அண்ணெல்லாம் இப்படி தான் என்னுடைய பெரிய அண்ணன் வந்து என்னுடைய முதல்ல வந்து சார்ட் அக்கௌண்ட் ஐசிடபிள்யூ சிஏ ஐசிடபிள்யூ டபுள் குவாலிஃபைட் சிஏ படிக்கிற ஒரு கஷ்டம் தெரியுமா எனக்கு தெரியும் எனக்கு நல்லா அழகாக இருந்துச்சு அதுக்கு அடுத்த அண்ணன் வந்து பேங்க் மேனேஜர் அதுக்கு அடுத்த அண்ணன் வந்து சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் ஆர்ந்து இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ் ஆர்ந்து இருந்துமா ஆமா வழக்கறிஞர் பிஎல்ல படித்தேன் ராஜ்குமார் சாருடைய கிளாஸ்மேட்டு மூணு பேர் எப்படி உருப்படியா படிச்சிருக்காங்க இங்க பாருங்க மூணு இல்லாம உருப்படி எல்லாம் படிச்சவங்க இங்க உட்காந்துட்டு இருக்கேன் என்ன காரணம் சொல்லுங்க என்ன காரணம் சொல்லுங்க ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் ஒண்ணு இறைவனுடைய கண்ணன் ஒரு மிகப்பெரிய லக் வேற ஒண்ணும் இல்லை சோ கேள்விப்பட்டீங்களா சோ ராமசுவாமி கேள்விப்பட்டீங்களா கேள்விப்பட்டீங்களா பிள்ளைகளா அவர் வந்து இப்ப ரொம்ப உடம்பு முடியாம இருக்கிறாரு அவரை வந்து நான் வந்து ரொம்ப ஒரு பத்து வருஷம் முன்னாடி சந்தித்த போது நான் வந்து சொன்னேன் எனக்கு எப்படியாவது உங்களை மாதிரி ஆகணும் சார் நான் வந்து ஒரு இன்னொரு சோ மாதிரி ஆகணும் அப்படின்னேன் அப்போ அவர் சொன்னார் சோ தெரியுமில்ல நரேந்திர மோடி வந்து பார்ப்பார் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் அத்வானி வந்து பார்ப்பார் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா குனிந்து வணக்கம் தெரிவித்த ஒரே ஆளு வந்து சோதா அவங்க வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிட்ட ஒரே ஆளு வந்து சோதா அவ்வளோ பெரிய மகான் பாவர் அவர் நான் சொன்னேன் நான் வந்து உங்களை மாதிரி நான் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன் அப்புறம் சொன்னேன் லக்பா வேற ஒன்றும் இல்லை அதிர்ஷ்டம் நான் லக்கில் இருக்கேன் இங்கே வந்துருக்கேன் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தொம்பது வருஷம் இந்த ஃபீல்டை நான் கடந்து பார்த்த பிறகு எனக்கும் தெரியுது இது லக்கு தான் அப்படின்னு ஏன்னா என்னை விட கெட்டிக்காரன் என்னை விட அறிவாளி என்னை விட புத்திசாலி என்னை விட உழைப்பாளி உயிரிழக்கிறான் என்னை கொண்டு இங்கே என்ன உனக்கு உட்கார வச்சா பார்த்தீங்களா லக்கு தான் இரண்டாவது விஷயம் வெறும் அதிர்ஷ்டம் மட்டுமே இல்லை தெய்வம் மனிதத்தில் தான் முந்திரும் அப்படின்னு தான் வருவான் யார் சொன்னா எவன் ஒருத்தன் இருபத்தி நாலு நேரம் என் வேலை 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 அவனுடைய காரியத்திலேயே அவனுடைய வேலையிலேயே அவனுடைய குறிக்கோள்லேயே போக்கஸ்டா இருக்கானோ அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொல்லி கடவுள் தெய்வம் மாட்டிய தனிக்கொடி கிளம்புறான் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போற பாடுறான் அப்படி பாண்டை ஹெல்ப் பண்ணிட்டா அஞ்சு பாண்டை அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு எந்த கல்லூரியிலும் ஃப்ரீ சீட் கிடைக்கல ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வந்தவனுக்கு ஃப்ரீ சீட் கிடைச்சது காலேஜில் புரியுதா நான் சொல்கிறது புரியல படிக்காதுன்னு சொல்கிறாரு விளையாண்டுக்கிட்டே எது சொல்கிறாரு அதான் அதில் அவுட் பை ஸ்டூடெண்ட்டு நம்ம பாதிக்கப்படுற நம்ம சகோதரர்கள் பின்னாடி நம்முடைய ஆதரவாதம் கூட்டம் பாருங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து 
அமெரிக்கா நம்ம வந்து சுந்தர் பிச்சை கேள்விப்பட்டீங்களா கூகுளுடைய சிஇஓ ஆனாருன்னு அவருக்கு வந்து எல்லாருக்கும் பேர் வந்து சொல்லிட்டு எல்லா மீடியாலையும் பிரிண்ட் பண்ணி போட்டோம் டக்குன்னு நான் பேர் மறந்துட்டேன் நம்ம ஸ்கூலில் படித்த ஒருத்தர் யூஎஸில் வந்து கிர்லோஸ்கரா கால்சரா டக்குன்னு பேர் மாதிரிதான் நம்ம வாழக்குள்ள தெருவில் இருந்த ஒரு ஸ்ரீமுத் இண்டியன் ஸ்கூலில் படித்தவர் ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கம்பெனியில் சிஇஓ உட்காந்துருக்காரு என்னுடைய தம்பிகள் வேலை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தில் அவர் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மல்டி மில்லியன் இன்ஸ்டியூஷனுடைய சிஇஓ அவர் சொல்லியிருக்காரு இங்கிலீஷ்லேயே வந்து அழகு சாமி சார் மாதிரி பேசிட்டு நான் வந்து அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நீங்கள் ரொம்ப பயங்கரமாக பயந்துடாதீங்க நான் வந்து டவுன் சபத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவில்லி குத்தூருங்கிற இடத்துல குருஞான சம்பந்தம் இந்து மேலெல்லாம் படித்தவன் நான் வந்து வாழைக்குளத்துருங்கிற ஒரு சாதாரணமான திருவில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அவன் பையன் ஆடி போய் ஆனால் ஆனால் நம்ம ஸ்கூலில் படித்த ஒரு தவளை பேர் ஆகிறாங்க நம்ம ஸ்கூலில் படித்த எப்போ அவளை பேர் ஆகும் அப்படின்னு சரிங்க நம்ம ஸ்கூலில் படித்தேன் அதை விட பெரிய பெரிய ஆளெலாம் இருக்கிறான் நிறைய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வியந்துருக்கிறாங்க நிறைய நீதிபதிகள் இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் வந்திருக்காங்க அவர்கள் அத்தனை பேரும் அத்தனை பேரும் முன்னாள் மாணவர்களுடைய சங்கத்தில் அமைதியாக தங்களுடைய பங்களிப்பை அழித்துக்கொண்டு அடுத்து வரக்கூடிய பள்ளிகளுக்கு அடுத்து வரையில் பிள்ளைகளுக்கு என்னால் ஆனது இது சொல்லி செஞ்சுட்டே இருக்காங்க திரு பெரியசாமி சார் இல்லை நினைவு நான் இருந்தபோது எனக்கு சயின்ஸ் டீச்சராக இருந்தார் நாங்கள் போன போதும் அதுக்கப்புறம் வெளியே போன போது தான் நிச்சயமானது அவர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக சொல்லிட்டே இருப்பார் ஏப்பா ஒன்றால் முடிஞ்ச அந்த பசங்களுக்கு எதாவது செய்வாங்க அடுத்த பசங்களுக்கு எதாவது செய்வாங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறது அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அது மாதிரி ஒரு மாபெரும் ஜாம்பான்கள் நிறைய பேர் இன்றைக்கு கூடிய எச்சாமில் வந்து எல்லாரோடையும் சேர்ந்து அவ்வளோ போய் வந்து இந்த ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார் வந்து சென்னைக்கு வந்திருந்தாங்க இந்த ஓல்டு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் அசோசியேஷனுக்காக வந்துட்டு நீ அவைலபிளாக இருக்கியா வரையும்னு கேட்டாங்க அது அவ்வளோ ஆக்டிவ் ஆகிட்டு பெரிய பெரிய ஜாம்பான்கள் வெறும் ஊடக வெளிச்சம் என் மீது படர்ந்ததுனால் நான் இங்கே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறேன் திரைக்கு பின்னால் மாபெரும் ஜாம்பான்கள் ஆயிரம் பேர் விளக்காக தன்னைத்தான் எரித்துக்கொண்டு உங்களுக்கு வெளிச்சங்கள் தந்து கொண்டிருக்கிறார் நமக்கு வெளிச்சம் தரக்கூடியதை பார்த்துருக்கீங்களே மெழுபத்திரி ஊதுபத்தி புத்திரி எதுவாக இருந்தாலும் அது தீக்குச்சி வாட் ஒரு டிஸ்ட் அது தன்னைத்தானே அழிச்சுட்டே இருக்கும் வெளிச்சம் அதுக்கா வெளிச்சம் அதுக்கா வெளிச்சம் நமக்கு நம்ம அந்த வெளிச்சம் தடவிச்சு பேசுகிறோம் அவங்க ஊற்றி இது மனித இயல்பாக்கிறதுக்கு நாளைக்கு நாம் ஒருத்தனைக்கு வெளிச்சம் தரும் போது நம்மளால மதிக்காம போக பார்த்தீங்களா அப்ப தெரியும் நம்ம அன்னைக்கு எவ்வளவு பேரும் மதிக்காம போனா சொல்லுங்க பசங்க வந்து இந்த ஸ்கூல் ஆண்டறிக்க படிக்கும் போது இந்திய ஸ்கூல் பசங்க வந்து நைன்டி பிளஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காடு குறுங்கான சம்பந்தம் எந்த மொழி பெரிய மாணவர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க போது எனக்கு அந்த பள்ளிக்கூடம் சேர்ந்த ஒரு ஆளுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு பெருமை இல்லையா உங்களுக்கு பெருமையாக இல்லை பெருமையாக இருக்காரு ஏன்னா இந்த பிள்ளைங்க நூறு சேர்ந்து வாங்கி உட்காந்துரு சும்மா நம்ம பெருமையாக இருக்கணும் அதுக்கூடாதா தொண்ணூத்தி ஒன்பது விழுக்காடு நமக்கு இருந்தது ஏன் நூறு விழுக்காடு ஆக முடியல நம்ம ஸ்கூல்லையே நம்ம கிளாஸ்லேயே டென்த் ஏ டுவெல்த் ஏ பிசி எல்லாம் உட்காந்துருப்போம்ல கொஞ்சம் அப்படி சின்னதாக யோசிங்க ஏன்னா என்னுடைய பிள்ளைகள் என்னுடைய மகனுக்கு என்னுடைய ரெண்டு மாலுக்கு சொல்ல அப்படி தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரே ஆசிரியர் தான் ஒரே பாடம் தான் அவங்க வந்து சொல்றத ஒரு பையன் வந்து சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் வாங்கிடலாம் இன்னொரு பையனுக்கு இன்னொரு பிள்ளைக்கு படிக்க முடியல வாத்தியார் நடத்துறது ஒன்றுமே புரியல என்ன சொல்றாங்க டீச்சர் நடத்துறது புரியல ஆனா இன்னொரு பிள்ளைக்கு எப்படி புரிஞ்சது நான் படிக்கும் போது டியூஷன் கலாச்சாரம் பயங்கரமா இருந்துச்சு இப்ப எப்படி இருக்குன்னு தெரியல அப்ப வந்து பண்ணி ரெண்டு பெரிய குரூப் இருந்த டீச்சர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன் நீ இந்த குரூப்ல படிக்கிறியா அந்த குரூப்ல படிக்கிறியா அந்த வரைக்கும் அது பயங்கரமா போச்சு டியூஷன்ல பாடம் நடத்துனத முத நாள் டியூஷன்ல வந்து என்ன நடத்தணுங்கிறத பார்த்து மறுநாள் டியூஷன் மறுநாள் கிளாஸ்ல அதை கண்டினியூ பண்ண கூடிய நிலைமை இருந்தது அதை சொல்ல புரியுதா முதல் நாள் டியூஷன்ல நடத்தக்கூடிய விஷயங்கள் முடிச்சுட்டு நேத்து எங்க முடிச்சோம் அப்படிம்பாங்க டியூஷன் படிக்காத பையன் நேத்து இங்க தானே முடிச்சோம் இல்ல அதை எங்க முடிச்சுப்பாங்க என்ன ஆச்சுன்னா நாற்பத்தஞ்சு பேர் நாற்பது பேர் டியூஷன் படிச்சுட்டு தப்பு கிடையாது என்னை மாதிரி போதாத பாடல்கள் அட்யூசன் ரொம்ப தேவையாக இருந்தது உங்களை மாதிரி செல்ஃப் சஸ்டைன் பசங்களுக்கு வந்து டியூஷன் தேவையில்லைன்னு பார்க்கலாம் நம்ம வந்து டியூஷன் இருக்குதா இல்லையாங்கிறது நம்ம எப்படி படிக்கிறோங்கிறதான
நம்ம கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூல் ஆகட்டும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆகட்டும் நான் வந்து சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது எனக்கு நல்லா இங்கே அவருக்கு வரதன் சார் அப்படின்னு ஒரு சார் இருந்தார் அவர் இது பண்ணிக்கான தெரியல அவர் வந்து நான் நிறைய சார் பற்றி சொல்கிறேன் ராஜ்குமார் சார் டைம் மட்டும் சொல்லுங்கள் எனக்கு நிறைய சார் பற்றி நான் சொல்கிறேன் அவர் என்ன சார் திரும்ப நான் கிளாஸ் ரூமில் நாற்பது பேர் உட்காந்துருப்போம் பெரும் கூட்டமாக வந்துருக்கும் அவர் உட்காந்துட்டே இருப்பார் ஒன்றும் யாரும் விட மாட்டார் நல்லா ஜாலியாக உட்காந்துட்டு இருப்பார் இவ்வளோ பேசி இருப்பான் பேசாத டே ஷேட்டு பேசாத அப்படிப்பார் அப்படி பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே பார்த்து அந்த பச்சை சட்டையை ரெண்டு போடு போடு அப்படிப்பார் நாற்பத்தஞ்சு பேர் தண்ணி பார்க்குறேன் அவரை டேக்ஸ் சொன்னால் அவர் யாரையும் அடிக்க மாட்டார் அப்புறம் நாயுடு சார் அப்படின்னு ஒருத்தந்தார் ஒரு பேர் எனக்கு வந்து வச்சு வந்து நைனா 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 சார் சுமா நாயுடு அவர் பேர் ரங்கத்துக்குள்ள அவர் வளர்க்க முடியாது ரொம்ப வருஷமாக ஸ்கூல் முடிஞ்சு கூட ஸ்கூலை விட்டு பெரிய முடியாமல் அந்த ஸ்கூல் அங்கே வாசல் அந்த பக்கத்தில் கடைகள் இருந்துருப்பாங்க இந்த ஸ்கூலுக்கும் அவங்களுக்கும் எவ்வளோ பெரிய பந்தம் அப்படிங்கிறது மறக்க முடியாத விஷயம் முத்துப்பட்டம் சார் கேட்க வேண்டியதில் அவர் வந்து சார் வந்துட்டாங்களா அந்த வரல அவங்க வந்து மறக்க முடியாது அது மாதிரி வத்ராப்பில் ராஜகோபால் சார் இருந்தாங்க பாலகிருஷ்ணன் சார்னு ஒருத்தர் பிடியில் உங்களுக்கு எத்தனை பேர் கடிமும் தெரியல அவங்க கொஞ்சம் பிலோ அவரேஜ் ஐட்டம் தான் இருப்பாங்க அவர் வந்து சொல்லுவார் இங்கே வாங்க நீங்கள் ஸ்டேட்டஸ் செஞ்சு அங்கே வாங்க அடிப்பார் இந்த பையன் ரொம்ப வயதமாக இருக்காங்க ஆமாம் சார் நாங்கள்லாம் ஆமாம் சார் ரொம்ப வயதம் இவங்க நான் அப்படியே குள்ள மாற்றுறேன் பாருங்க சொல்லிட்டு காது அப்படி பிடிச்சி இப்படியே திருவார் சார் 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 அப்படியே குடும்பம் வெளியில <laughs> வீட்லேயும் வச்சுட்டு ஸ்கூல்லேயும் வைக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் மாஸ்டர்ஸுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வீட்டில் போய் நாங்கள் வந்து பயங்கர பிஸியாக இருக்கேன் ஸ்கூலில் தொண்டை தண்ணி வந்து கத்திட்டே இருந்திருக்கேன் நான் வந்து பேச மாட்டேன் சொல்லி உட்காந்துருவாங்க பட் டீச்சர்ஸ் வந்து அப்படி தப்பிக்க முடியாது ஸ்கூலில் கற்றுனாலும் எங்கள் வீட்லேயும் கற்றி தான் அவனும் வேறு வழி கிடையாது பிள்ளைகளையும் கொடுச்சாலும் சாரியும் கொடுச்சாலும் டீச்சர் சார் சாரி சார் கொடுச்சாலும் அதுக்கப்புறம் சங்கரையா சார்னு ஒரு தமிழையா இருந்தாங்க சங்கர பண்ண மாட்டேங்கிறோம் அப்புறம் தமிழையா அப்படின்னே ஒரு பேரில் தாங்க அவங்களோட ஜெகநாத் சார் வந்து ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க அப்புறம் டி கிருஷ்ணன் சொல்லிட்டு ஒரு ஷார்ட் இருப்பாங்க இங்கிலீஷ் டீச்சர் இருப்பாங்க நம்ம பழைய போனால் எப்பயாவது இந்த ராஜ்கிங்க போட்டாங்க பாருங்க பாம்பேலேருந்து ரிசைன் பண்ணிங்க வந்து டி கிருஷ்ணன் சார் வந்து அழகர் சாமி சாருக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷை இங்கிலீஷாக பேசின ஒரே ஒருத்தர் வந்து அவர் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு டி கிருஷ்ணன் சார் வந்து பயங்கர பாம்பாங்க இந்த வியட்நாம் வீடு வந்து ஒரு படம் டிவியில் பார்த்தா பாருங்க அது வந்து சிவாஜனேஷன் வந்து அந்த கண்ணாடி போட்டு எப்படி இருப்பார் அப்படியே இருப்பாங்க பாண்டி கம் 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 அப்போ வந்து ரெங்கராஜ் சார் சொல்லுவாங்க கம் 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 வாங்கி வச்சு சுவேரி வாங்க அப்படிப்பார் அப்படியே ஃபுல்லாக அவ்வளோ இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க எக்ஸ்ட்ரன் மாஸ்டர் அவங்க வந்து வீட்லேயே டியூஷன் எடுத்துனாங்க அவ்வளோ ஆசை அவ்வளோ ரொம்ப பிரியமாக இருப்பாங்க டியூஷன் சார் அப்படியே சொல்லுவாங்க டாயிங் மாஸ்டர் சார் கணேசன் சார் எனக்கு ஸ்கவுட்டும் அவன் தான் இருந்தாங்க சஞ்சய்கா அப்படின்னு நான் வந்து ஒழுங்காக படிக்காதனால நான் வந்து சஞ்சய்கா என்சிசி என்எஸ்எஸ் அப்படியே ஒப்பேற்றி ஒப்பேற்றி போயிருக்கேன் அவங்க வந்து எதுவும் வரைக்க முடியாது அதே மாதிரி கிருஷ்ணன் சார் டிராயிங் மாஸ்டர் கணேசன் சஞ்சய்கா டீச்சர் அவர் பேரே வந்து கிராஃப்ட் பார்த்தே தான் பேரே எனக்கு அவர் பேரே ஞாபகம் இல்லை நான் ரொம்ப லிமிட்டால் பண்ணி பண்ணி பார்த்தேன் கிராஃப்ட் பார்த்தேன் ராஜமாணிக்கா <laughs> 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 அது மாதிரி ஒரு அற்புதமான விஷயங்கள் வந்து எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தாருங்க சார் கிராஃப்ட் பார்த்தார் அது மாதிரி கே பிரிசாமி சார் இந்த ஸ்கூலில் எச்சமாக இருந்தாங்க எஸ் லட்சுமணன் சார் கே திருப்பதி சார் கே கி வார்த்தையான் சொல்லுவோம் அது மாதிரி ஸ்ரீதர் சார் இருக்காங்க ராகுல் சார் இருக்காங்க பொன்னியின் செல்வன் சார் இருக்காங்க தேவராஜ் சார் இருக்காங்க ராஜு வார்த்தையார் ராஜு சார் வந்து நான் எச்சமாக இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எச்சமாக இருக்காங்க அவங்க தான் என்னை ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து இவன் ஓவராக நடிக்கிறாண்டா அப்படின்னு நினைச்சு ஏ நடிப்பீசை புலவரே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு பட்டம் கொடுத்தாங்க அவன் தான் ராஜு சார் தான் வந்து எங்கே போனால் என்ன ஒரு ரங்கராஜே கூட மாட்டாங்க டே நடிப்பீசை புலவரை எவ்வளோ சார் சார் டே ஓவர நடிக்காத ஒழுங்காவது சார் இல்லை சார் அப்படின்னா அப்படின்னா சார் அப்படின்னா டே நடிக்காத நேரம் இல்லை அப்படின்னு சார் 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 எழுதிக்கிட்டே இருப
அவ்வளோதான் எனக்கு ராஜ் சார் தான் எனக்கு நடிப்பு இசை போகணும்னு ஒரு பேர்பட்டாங்க இந்த மேடை அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி பெனிங்டன் லைப்ரரியிலலாம் அப்போ வந்து எங்களுடைய ஆண்டு விழாலாம் நடக்கும் அப்போ நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் ஒன் படிக்கும்போது நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ட்ராமால் நினச்சேன் அப்போ வந்து ட்ராமாலாம் போட்டு கல்யாணம் நினச்சி இன்னும் விரிவாக இருக்கும் அந்த ஆண்டு விழாலாம் ரொம்ப விரிவாக இருக்கும் அப்போ வந்து காங்கி சட்டை போட்டு வெள்ளை வெட்டி கட்டி எனக்கு வந்து போஸ்ட் மேனுடைய ரோலு ஒரே டைலாக் தான் பதினஞ்சு நாள் ரிகர்ஸ் என்ன டைலாக்மா சா தபா அவ்வளோதான் டைலாக் இவ்வளோதான் டைலாக் என் பொண்ணு இன்னும் ஓட்டுவா அப்போ அது திரும்பி சொல்லி சார் தபா அழைப்பா என் பொண்ணு அவ்வளோ ஓட்டா அவ்வளோதான் ஓட்டாது அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அந்த போஸ்ட்டில் வந்து இந்த லெட்டரில் வந்து என்ன இருக்கோ அது அப்படி இருப்பா அப்படியே தபா என்ன படிக்கிட்டு இருக்கோ அதை அப்படியே பார்த்து படிக்க விடலாம் இதுக்கு நாங்கள் பதினஞ்சு நாள் வந்து ரிகர்சல்லாம் எடுத்து நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு படித்தோம் அப்போ நடிக்க ஆரம்பிச்சது இன்னமும் பொழப்பு அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளஸ் டூ படிக்கும்போது ஒரு நிறைய மேஜர் ரூல் பண்ணேன் ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் சொல்லிட்டு நான் என்னுடைய உரையை முடிக்கலான் இருக்கேன் நல்லா படிக்கிறது எவ்வளவு எசென்சியல் நல்லா படிக்காதவங்களை பார்த்து கேளுங்க தெரியும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் மிக அற்புதமான தருணங்களை தொலைத்தவர்கள் ஆசிரியர்கள் பெற்றோர்கள் மற்றவர்கள் சொன்ன போதெல்லாம் கேட்காதவர்கள் அரிய பெரிய வாய்ப்புகளை தவறுபட்டவர்கள் காலம் சென்ற பிறகு அப்பெல்லாம் எங்களை சொல்லித்தருக்கு யாருமே இல்லடா அப்பெல்லாம் எனக்கு யாருமே சொல்லலாம் நான் சொல்லடா ஒழுங்கா படி ஊருக்குடன்னு சொல்லுவாங்க அப்பையும் நமக்கு எல்லாம் கோமா வரும் மாமா பெசாமரு தாத்தா வேலையப்பாரு பெருசு வேலையப்பாரு சொல்லிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி வயது முதிர்வு நமக்கு வரும் அப்போது நமக்கு உரைக்கும் சொல்வதற்கு அந்த பெரிய மனிதர்கள் இருக்க மாட்டார்கள் நம்மை மேல் இருந்து பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் நண்பர்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் என்னுடைய பிள்ளைகள் நீங்க என்னுடைய அருமை சகோதரர்கள் என்னுடைய அருமை நண்பர்கள் நீங்க ஒவ்வொரு கணத்தையும் தவறுகிறார் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளில் இந்த மாதிரி வந்து ஒன்றாம் கிளாஸா ரெண்டாம் கிளாஸா தெரியல அது மாட்டு அதோடைய தனி உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்க மைக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நிறைய பேசுவோம் எப்போ மிட்டாய் கொடுப்பாங்க எனக்கு காத்து கொடுக்கணும் என்னுடைய நண்பர் இருப்பாங்க என்னுடைய பெற்றோர்கள் இருப்பாங்க என்னை சகோதரர் இருப்பாங்க அவங்களுடைய மாணவர்களுடைய முன்னாள் ஆசிரியர்கள் இருப்பாங்க எல்லாருமே இருப்பாங்க தயவு செய்து படிங்கிட்டி இந்த வாழ்க்கை இந்த சந்தர்ப்பம் இந்த தருணம் தவற விட்டீர்களே ஆனால் நண்பர்களே ஒரு நாள் கிடைக்காது அழுதாலும் பார்த்தாலும் கிடைக்காது எவ்வளவு அறிவியல் <laughs> மொழிக்கும் அறிவியலுக்கும் கணிதத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் புரிந்து நாளைக்கு காலேஜ் போகும்போது தமிழ்நாட்டில் பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்டாக வந்து தருமபுரியில் ஸ்ரீவில்லுத்தூரில் ராஜபாளையத்தில் மதுரையில் படித்த ஒவ்வொரு பையனும் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போனால் பாஸ் பண்ண முடியாமல் அல்லாத நாடாக்கு புரியவே இல்லாமல் படிக்கிறான் ஒன்றுமே புரியாமல் படிக்கிறான் தயவு செய்து படி இன்னமும் சந்தர்ப்பம் இருக்கு இன்னும் யாரும் பொது தேர்வு எழுதி முடிக்கல அடுத்த வாட்டம் எழுத போறீங்க இல்லையா இந்த மே மாதம் தான் எழுத போறீங்க ஒரு கணம் தயங்காதே புரியல தயவு செய்து கேள் கேட்க தயங்கி கேட்க தயங்கி விட்டால் உன் வாழ்க்கையின் மிக அற்புதமான தருணங்களை தவறு விடுவா யாரும் அழுது புரோஜன விடுத்தம் உனக்கு புரியலையா தயவு செய்து எழுந்துரு சார் இந்த பாடம் எனக்கு புரியலன்னு கேள் உன்னுடைய ஆசிரியர் உன்னை அவமானப்படுத்துவார் நாற்பது பேருக்கு புரிய உனக்கு புரியலையா அடிப்பார் எஸ் சார் எனக்கு புரியல வெட்கப்படாதே இன்னைக்கு நீ வைக்கப்பட்ட வாழ்க்கை பூரா வெளியே பேச முடியாமல் தலை முடிஞ்சுட்டே இருக்க வேண்டியது தயவு செய்து வைக்கப்படாது நான் கால வந்து கேட்கிறேன் புரிஞ்சுக்கோ தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோ நான் சொல்றது புரியுதா புரியலா தெரியல மனசுல இருக்கோ காதல வாங்கி தெரிஞ்சு கேட்கிறேன் தயவு செய்து கால வாங்கி புரியலன்னா புரியல சொல்லு ஆங்கிலம் புரியவில்லை கணிதம் புரியவில்லை அறிவியல் தெரியவில்லை எது புரியுது எது புரியும் நாற்பது பேருக்கு புரியுது ஏன் உனக்கு புரியல தயவு செய்து திரும்ப யோசிப்பாங்க வீட்டில் போய் அம்மாட்ட கேள் அப்பாட்ட கேள் பொறுமையாக கேள் அவங்க வீட்டில் இருந்து வேலையை முடிச்சுட்டு இன்னைக்கு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் விளை பார்க்குறாங்க ரொம்ப ரொம்ப ருசியாக இருப்பாங்க எங்கள் அப்பா வேலைக்கு போய் எங்கள் அம்மா வேலைக்கு போய் சும்மா தான் பார்த்தீங்க நான் வந்து அவங்க டவுட்டை கேட்கலாம் அவங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது தப்பிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு வேலை பார்க்கலாம் அவர்கள் பொறுமை இழக்கலாம் உனக்கு சொல்ல மறுக்கலாம் 
கெஞ்சி கதறு காலை பிடி உன்னுடைய தாய் தகப்பன் ஆசிரியர் இவர்கள் மூன்று பேர் காலை பிடிக்க தவறினால் நண்பா என் சகோதரி என் தோழி வாழ்க்கை முழுக்க அடுத்தவருடைய காலை பிடிக்க வேண்டிய அபாயம் வந்துவிடும் இவர்கள் மூன்று பேர் காலை பிடிக்க தயங்கார் அப்பா அசிங்கப்படுத்துவார் அம்மா அவமானப்படுத்துவார் ஆசிரியர் கேலி பேசுவார் நான் அத்தனை மனுவத்திருக்கேன் தம்பிகளே தங்கைகளே அனுபவம் அனுபவம் உள்வாங்க எனக்கு புரியவில்லை என்று சொல் எனக்கு புரியல தப்பு கிடையாது புரிஞ்சு ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறைகள் ரெண்டு முறைக்கு மூன்று முறைகள் தயவு செய்து புரிந்து கொள் புரியாமல் படித்து பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்டாக இருந்து உன்னுடைய பெயர் இந்த பள்ளிக்கூட வாசலையில் தம்பி வரலாற்றில் எழுதப்பட வேண்டும் உன்னுடைய பெயர் வரலாற்றில் எழுதப்பட வேண்டுமானால் புரிந்து படி இந்த ஸ்கூலுடைய பெஸ்ட் அவுட் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் இருந்து எம்என் ஆர்பியில் படிப்பாங்க மகாராஜபுரம் ராஜயா தேசிய மகளிர் பெண்கள் மேல வைப்பு திரும்ப சகோதரி <laughs> எதை படித்தாலும் புரிந்துபடி ஃபர்ஸ்ட் வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை வெளியிலிருந்து போகும்போது என்ன படிச்சியோ அதை உணர்ந்து படி நல்லா யோசிச்சு பாருங்க வெளியில போய் சென்னைக்கு மதுரைக்கு கோவைக்கு டெல்லிக்கு இங்கே போய் ஏதோ ஒன்று அபத்தமா சொல்லுவோம் பேங்க்ல வந்து செலான் எழுத தெரியாது எந்த ஸ்கூலா படிச்ச கழிச்சாங்க <laughs> பள்ளிக்கூடத்தில் <laughs> இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நீ என்ன படிச்சேன்னா உன்னுடைய பெருமை ஒரு சொல்லுவாங்க என் பெருமைக்கும் என் சிறுமைக்கும் தத்தம் கருமமே கட்டளை கல் அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படி இல்ல நீ உன் பெருமை உன் பெருமை உன் ஸ்கூலுக்கு தான் சேரும் நீ ஒன்னு ஒரு உருப்படி எல்லாம் போயிட்டுச்சுக்கோ எந்த ஸ்கூல்ல படிச்சேன் பேசாம வந்துருதான் நம்ம ஸ்கூல் பேசுறோம் நம்மளால அந்த ஸ்கூலுக்கு அவமானம் நீ பெருமையா சொன்ன செகண்டரி மாதிரி ஹெச்எம் மாதிரி பல வந்து இந்த பையன் வந்து நம்மளுடைய ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு பெருமை கிடையாது அப்ப நீ எதை உள் வாங்குற ஒரு விஷயம் உன்னுடைய படிப்பு இன்னைக்கு நீங்க வந்து அதிகபட்சம் இந்த ஸ்கூல்ல பிளஸ் டூ வரைக்கும் படிப்பீங்க தயவு செய்து இந்த வாய்ப்புகளை தவறவிடாதீர்கள் உயிரை கொடுத்து படியுங்கள் நம்பர் ஒன் வாங்குவதற்காக அல்ல முழுமையாக புரிந்து கொள்வதற்காக இவ்வளவுதான் என்னுடைய பாயிண்ட் இதுக்கப்புறம் மினிமம் ஒரு டிகிரி படிக்க முடியும் அது பிஏ ஆகட்டும் பிகாம் ஆகட்டும் போறேன் <laughs> பாண்டே மாதிரி ஒரு ஆங்கரா சொல்லுவாங்க அடிப்பாங்க 
ரொம்ப கம்மி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லணும் காலேஜ் பேர் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஹிப் ஹாப் தமிழ் ஆதிக்கிறது ஒரு புது பையன் இருக்கான் அவன் வந்து இப்போ மியூசிக் பண்ணுறான் ரொம்ப ஆர்வமாக பண்ணுறான் ரொம்ப எக்ஸலண்டாக பண்ணுறான் இப்போ வந்து தனி ஊர்வன் அப்படின்னு படம் உட்பட பல படங்கள் வந்து அவன் பண்ணியிருக்கான் ரொம்ப ஆர்வமான பையன் துரு 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 இருக்கான் ரொம்ப சின்ன பையன் அவனும் நான் ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தவங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொன்னான் அவன் ஒரு மியூசிக் கேரக்டர் ஆக போறேன்னு அவங்க அப்பா ஒரு ப்ரொஃபஸர் அவங்க மியூசிக் கேரக்டர் ஆக போறேன்னு அவன் ஸ்கூல் படிக்கும் போதே முடிய மாட்டான் என்னை மாதிரி நான் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் ஆக போறேன்னு நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதே நான் முடிய மாட்டேன் ஆன்லைன் நேரத்தில் நீங்க ஆயிட்டேன் தப்பிச்சிட்டேன் அதனால இவங்க எல்லாம் கூப்பிட்டு பேசுறாங்க அன்னைக்கு யாரும் தான் பொண்ணு எடுத்துருப்பாங்க அதுவும் பண்ண இது மூலம் கூப்பிட்டு அவங்க கேட்டது ஸோ அந்த போக்கஸ் பாயிண்ட் அவன் என்ன சொன்னான் அந்த பையன் இப்போ அப்படி உள்ள ஆதி என்ன சொன்னான் நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே முடிவு பண்ணேன் நான் வந்து ஒரு இசையமைப்பாளர் ஆக போறேன்னு சொல்லி அப்போ அவங்க அப்பா ப்ரொஃபஸர் ஒருத்தர் வாத்தியாரோட பிள்ளை யாரா இருக்கீங்களா டீச்சர்ஸ் மாஸ்டர்ஸோட பிள்ளைங்க யாரா இருக்கீங்களா அவங்க அப்பா ப்ரொஃபஸர் 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 அவங்க அப்பா ப
சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வாங்கணும் நிறையா போட்டிலாம் போட்டோம் அது வந்து எவ்வளோ பெரிய எனர்ஜி எனக்கு கொடுத்தது அப்படிங்கிற நான் உணர்ந்து பார்க்குறேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஆண்டும் என்னுடைய மறைந்து போன தமையின் பெயரில் ஒரு விருது எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டிக்காக ஒட்டுமொத்தமாக இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் அதோடைய டென்த் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் எவ்வளோ இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது என்னுடைய பங்களிப்பாக அது இருக்கும் அதற்கான வழிபாடுகள் என்னங்கிறது நான் வந்து ஆசிரியர் பொருட்களை கேட்டு நான் ரசிகர் தேராக நண்பர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இது வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய பெருமையான மிகப்பெரிய உருக்கமான மிகப்பெரிய நெஞ்சி தொடக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு நான் வந்து என்னை மறந்து தன்னை மறந்து என்னை முழுக்க 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 அர்ப்பணித்து இந்த நிகழ்வு கலந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் அத்தனை பேரும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறுங்கள் ஒரு பாண்டே வாவது அவ்வளவு கடினமான காரியம் அல்ல என்னை மாதிரி ஒரு சுமாரான மனிதனை இந்த உயர் கொள்ள முடியுமானால் உங்களை போல மிகப்பெரிய எழுச்சி கொண்ட இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் விதைக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு விதையும் மிகப்பெரிய ஆழமரமாக வளரும் என்று மிகப்பெரிய